sasa e, nianze kusoma ujumbe wako ah uh, huyu anasema kwamba e, daktari habari yako naitwa yeah, Anita mm. anasema kwamba napatikana pa siansi e, mume wangu ana tabia ambayo siipendi mm. nikiwa naongea naye wanitumbulia macho na kuniacha niongee mwenyewe kama chizi yani hata kama ana makosa ukimuuliza hakujibu chochote hivi ni dharau ama ni nini daktari Uh, well i think ni dharau ya kiwango cha juu sana na inaumiza sana pale ambapo unaona kabisa una haja ya kuongea na mwenzio lakini mwenzio anaona anaongea yote nitakataka yani haioni thamani yake kwa hiyo ni dharau na ni mtu ambaye hakupendi na sijui ndo yako ina muda gani lakini ukoje ni kwamba ni mtu ambaye anaona kwamba yani kuongea na wewe kama anapoteza muda haoni thamani ya kuongea na wewe na uh, i think mtafika hamwezi mkafika mbali katika mazingira kama hayo maana yake huni sababu ya kuongea na mtu ambaye hakusikilizi uwezi kuongea na mtu ambaye hatoi umuhimu kwa maneno ambayo unayasema yani kwamba yote unayosema yanaona kwamba ni takataka kwa hiyo ni dharau ya hali ya juu na sijui imesababishwa na nini lakini upo uwezekano kwamba ana mchepuko sababu ana ufamini zaidi mchepuko kuliko wewe kwa kama ningeweza kuongea na wewe kwa muda mrefu ningeweza kupata eh, mzizi wa ilo tatizo lakini ukweli ni kwamba mapenzi kwako toka kwa huyo mwanaume yamekwisha okay yeah ah uh, huyo ni kwamba mimi naitwa Omari kutoka Nyamatongo eh, anasema mke wangu simu yake ameweka lock vipi daktari nifanyeje katika hilo wa napenda niambie hivi <laughs> yeah napenda hivi iwapo wewe mwenyewe simu yako hujaiwekea password au lock whatever sawa iwapo wewe mwenyewe mwenyewe hujawekea password alafu mke wako ameweka password kuwa mkali sawa kuwa mkali mwambie sitaki hili lao sivyo vunja hiyo simu kabisa asiwe na simu kabisa iweke hana simu lakini sio ana simu alafu anakufichia anaficha kilicho mle ndani kama nakwambia ndugu watazamaji pamoja na ugumu wote wa makima uhusiano mwenzio anapokuwa na uhuru wa kushika simu yako anakuwa na amani na wewe kwamba umsaliti sawa lakini katika ulimwengu tulionao unaposema wao sijui simu ni ya kwangu mimi mwenyewe sijui na nini no usaliti ni mkubwa sana na ushahidi upo wa kutosha kwamba watu wengi wanaficha usaliti kwenye simu zao kwa hiyo ningependa waambie iwapo unataka mapenzi ya kweli mapenzi ambayo yataendelea mbele kwa muda mrefu yakiwa yamejaa utamu lazima ukwepo na uhuru wa mwenzio kushika simu yake la sivyo unajitengenezea moja kwa sababu uwezo kujua mwenzio anatoa tafsiri gani ya wewe kuweka password kwenye simu yako na ataweza kuitumia simu uh, tafsiri alio nayo kukusaliti na kwa sababu yeye kiamini kwamba anamsaliti na hata kusaliti kwa sababu ni siku kwamba yeye atongozwi anatongozwa si kwamba yeye hana wanawake wa kutongoza anao kwa hiyo ni jambo la msingi of course uwe mkali uweze kufahamu kwa nini ana feature simu yake vitu vile mwa ndani yake okay kuna message moja yenye nasikitisha kidogo hapa uh -huh. anasema kwamba uh, hmm. dr shikamo marhaba anaitwa jose ni na miaka 34 nimeoa mwaka 2009 tisa mke wangu kabadilika sana mm. akikosea hataki kukosolewa mm -hmm. na kwa sasa hataki ngoma ya kubwa ni miezi sita sasa kila eh, kisa alikosea nikamuuliza uh, mpaka sasa amenuna hatusemeshani daktari nifanyeje sasa sikiliza ndugu yangu sawa na naomba msikilize tu wasikilizaji ambao mnanisikiliza naomba niongee hili uh, inaumiza sana na mpaka smart boy anasema inasikitisha ni kule nasikitisha kwa sababu mwanaume miezi sita hujatembea na mke wako hiyo ni ndoa sio ndoa sawa so, uh, ningependa kuambia hivi mwanamke yote ananisikiliza usiku wa leo au kama atakuwa ananisikiliza kwenye youtube na mwanamke yote yule pale unapomnyima mumeo tendo la ndoa huwezi ukatabiri huwezi ukafahamu ukubwa wa maumivu ambayo mwanaume anayapata ni, 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 ni maumivu makubwa sana napenda kumwambia wanawake sababu hamuelewi akili yenu nyinyi wanawake ilivyoumbwa ni tofauti na sisi tulivyoumbwa ndivyo ilivyo yani akili ya ubongo ulivyo kwa mwanamke ulivyoumbwa na mwanamke ni tofauti kabisa sawa kwa hiyo ubongo wa mwanaume unavyofanya kazi na ubongo wa mwanamke unavyofanya kazi kuna utofauti ndipo pamoja hapa kuna maeneo yanayofanana lakini kuna utofauti mkubwa sana sasa hivi unapomnyima mwanaume unyumba sawa so, unapomnyima mwanaume unyumba, unyumba mwanake anaona kwamba yeye yumemwona yeye sio mwanaume na tafsiri ambayo ni rahisi sana kwa mwanaume ukitoa ni kwamba kuna mwanamke mwanaume mwingine upende usipende hata kama huna mwanaume mwingine sawa hata kama huchepuki unapomnyima mwanaume unyumba tafsiri kubwa ambayo itaeleweka kwenye ubongo wake ni kwamba una mwanaume mwingine kama unamnyima mwanaume unyumba kwa sababu hakununulii nguo kwa sababu hakupi matumizi mwambie aijue sababu inayosababisha 
umnyime unyumba kama ana kibamia mwambie na kunyima kwa sababu una kibamia kama ana tatizo la kuwahi kumaliza hakuridhishi mwambie ajue sababu halisi asipojua sababu halisi aka amini kwamba una mwanamke mwingine na yeye atatafuta mwanamke mwanaume mwanamke mwingine akiamini kwamba una mwanaume mwingine atatafuta mwanamke mwingine sasa akitafuta mwanamke mwingine mabadiliko atakayoleta ndani ya ndoa yatakuwa ni makubwa sana utajuta kwa nini uliolewa na huyu mtu sasa pale ambapo unamnyima mwanaume unyumba ni afadhali umwambie tuachane hapo ndio atakuelewa sawa ni afadhali umwambie tuachane kuliko kumnyima mwanaume unyumba wakati tunaendelea kuishi naye kwa sababu gani hata kwenye Biblia inasema kwamba msinyimane waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ile ya saba mstari wa tano kwenda mbele inasema msinyimane isipokuwa tu pale ambapo mmekubaliana wote wawili kwamba tunafunga ili tumtafute Mwenyezi Mungu tujenge nyumba ya gorofa sawa hapo peke yake kwa hiyo napenda uh, uh, ndugu yangu ni kwamba kuwa mkali mueleze huyo mwanamke kama anataka muachane ajue kwamba ujue moja kwamba huyu mwanamke hakutaki lakini kukunyima ngoma ya kubwa miezi sita ni sasa na kuweka gerezani miezi sita hakuna tofauti kwa hiyo mwambie mwanamke mama semani mama kama umeshindwa kuishi na mimi naomba tuachane bila kujali mna watoto au nini mueleze ukweli mimi naumia sitaki kwenda kwa siwezi kuendelea kuumia mueleze ukweli okay uh, kwa upande wa message nyingine hapa mm. yeah, so kwamba okay 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 